இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்க போகிற செக்ஷன் வந்து முறைமை இல்லா பின்னங்கள் அதோட கலப்பு பின்னங்கள் பற்றிய ஒரு அறிவு ஏற்கனவே நாங்கள் அழகு பின்னம் வேறு சம வலு பின்னம் என்றால் என்ன முறைமை பின்னங்கள் பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் தந்துள்ளேன் என்ற பழைய வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்து அது தெளிவாக உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நல்லா விளங்கி கொள்ளலாம் அப்போ நாங்கள் இந்த பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து முறைமை இல்லா பின்னம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் அதோட கலப்பு பின்னம் என்ற செக்ஷனும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் முறைமை இல்லா பின்னம் என்றால் பாருங்கள் தொகுதி எண் வந்து பகுதி எண்ணிக்கு சமனாக இருக்கும் அல்லது பெரிதாக காணப்படும் தொகுதி எண் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் மேலே உள்ள இலக்கம் இல்லையா பின்னம் ஒன்று எடுத்தால் தொகுதி எண் தான் மீ மேலே இருக்கும் பகுதி எண் கீழே காணப்படும் இல்லையா கீழே உள்ளது பகுதி எண் இந்த தொகுதி எண் வந்து மேலே உள்ளது வந்து பெரிதாக இருக்கும் பகுதி எண்ணை விட கீழே உள்ளதை விட பெரிதாக இருக்கும் உதாரணம் பாருங்கள் முப்பத்தி ஏழின் கீழ் மு முப்பது ஒம்பதின் கீழ் ஏழு பத்தொம்பதின் கீழ் பதினாறு ஐம்பத்தி மூன்றின் கீழ் நாற்பது நூற்றி பத்தின் கீழ் நூறு இப்படி உதாரணங்கள் எடுத்துக்கணும் இதில் விஷேட ஒரு பண்பை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கீழே உள்ள தானத்தை விடையும் மேலே உள்ள இலக்கம் வந்து பெரிதாகத்தான் இருக்குது முப்பத்தி ஏழு வந்து முப்பதை விட பெரிது இல்லையா ஒம்பது வந்து ஏழை விடையும் பெரிது அதே மாதிரி இப்போ பத்தொம்பது வந்து பதினாறை விட பெரியது அதே மாதிரி ஐம்பத்தி மூன்றை பார்த்தா நாற்பதை விட பெரியது இப்படியெல்லாம் வாரது தான் முறைமை அல்ல பின்னம்னு சொல்கிறது இது பார்க்குறதுக்கு பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு ஒழுங்கற்ற ஒரு பின்னமாக இருக்கும் பாருங்கள் இது ஒழுங்கில்லாத ஒரு பின்னம் மேலே உள்ள இலக்கம் வந்து இதை விட பெரிதாக இருக்குது ஆகவே இது ஒரு முறைமை அல்ல பின்னம்னு சொல்லலாம் அது இல்லாமல் இதில் சமனாகவும் இருக்கலாம் இரண்டின் மேல் இரண்டு இப்படி ஆனது அணு வந்து முறைமை அல்ல பின்னம் என்று தான் கருதப்படுது பகுதி எண்ணுக்கு சமனாக இருக்கும் அல்லது பகுதி எண்ணை விடையும் பெரிதாக காணப்படும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது முறைமை அல்ல பின்னம் முறைமை அல்ல பின்னம் என்றால் தொகுதி எண் எப்படி இருக்கும் பகுதி எண்ணிக்கு சமனாக இருக்கும் அல்லது பெரியதாக காணப்படும் சரி நாங்கள் மற்ற செக்ஷனுக்கு வருவோம் கலப்பு பின்னங்கள் என்ற செக்ஷன் கலப்பு பின்னங்கள் என்றால் என்னென்னா ஒரு முழு எண் இருக்கும் ஒரு முழு எண்ணுடன் ஒரு பின்னம் ஒன்று காணப்படும் முழு எண்ணோட ஒரு பின்னம் காணப்படும் பின்னம் என்றது சாதாரணமாக தெரியும் ஒரு தொகுதி எண்ணுக்கு கீழே பகுதி எண் வாரது தான் பின்னம் என்று சொல்கிறோம் ஒரு முழு எண் முன்னால் இருக்கும் பாருங்கள் மூன்றுடன் இரண்டில் ஒன்று இது எப்படி வாசிக்கிறது நாங்கள் மூன்றுடன் இரண்டில் ஒன்று இதில் முழு எண் எது மூன்று நாங்கள் முழு எண்ணு இருக்கிறோம் இதை பாருங்கள் பத்துடன் ஏழில் நான்கு இதில் முழு எண் எது பத்து அதே மாதிரி பின்னம் எது இது பின்னம் ஓகே அப்போ ஒரு முழு எண்ணோடு ஒரு பின்னமும் சேர்ந்து வந்தால் அது ஒரு கலப்பு பின்னம் இதில் முழு எண்ணு எது இருபத்தி ஐந்து பின்னம் எது ஒன்பதில் மூன்று அதே மாதிரி முழு எண் வந்து நூறு பின்னம் வந்து எட்டில் ஐந்து சரியா அப்போ ஒரு பின்னம் முழு எண் வருது முழு எண்ணோடு ஒரு பின்னமும் வருது இல்லையா பின்னம் ஒன்றும் இப்படி எழுதுகிறோம் இது ரெண்டையும் சேர்த்தினா தான் கலப்பு பின்னம் என்று சொல்கிறோம் அடுத்த செக்ஷன் நான் சொல்ல போகிற செக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான செக்ஷன் ஊழவல் வரங்காட்டியும் எக்ஸாம்ஹலில் தேவைப்படுகின்ற ஒரு பேசிக் ஆகவே நல்லா விளங்கி கொள்ளுங்க அது வந்து என்ன தலைப்புனா கலப்பு எண்களை இந்த கலப்பு எண்களை கலப்பு பின்னத்தை நாங்கள் முறைமை அல்ல எண்களாக மாற்றம் போகிறோம் முறைமை அல்லா பின்னங்களாக மாற்ற போகிறோம் இந்த கலப்பு பின்னங்கள் தந்திருக்கிறேன் நான் பல உதாரணங்கள் தந்திருக்கிறேன் எழுதுகிறேன் அதை முறைமை அல்லா பின்னமாக மாற்ற போகிறோம் பாருங்கள் இது எப்படி வாசிப்போம் பத்துடன் ஏழில் இரண்டு பத்துடன் ஏழில் இரண்டு இதில் முழு எண் எது இது முழு எண்ணம் இல்லையா இதில் பின்னம் எது ஏழில் இரண்டு ஒரு பின்னம் இது கல கலப்பு எண்ணாக கலப்பு பின்னமாக இருக்குது இது ஒரு கலப்பு பின்னம் ஐந்துடன் ஐந்தில் மூன்று மூன்றுடன் மூன்றில் ஒன்று அதே மாதிரி இருபத்தைந்துடன் நான்கில் மூன்று ஒன்பதுடன் ஏழில் ஐந்து ஐந்து உதாரணங்கள் நான் விளங்கப்படுத்த போகிறேன் இந்த கலப்பு பின்னத்தை எப்படி முறைமை அல்லா பின்னம் அதை ஒரு ஒழுங்கில்லாத ஒரு பின்னமாக நாங்கள் மாற்ற போகிறோம் என்றது அது நல்லா தெளிவாக விளங்கி கொள்ளுங்கள் எம்சிக்யூவில் பார்ட் டூவில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த கேள்விகள் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸை ஒவ்வொரு பாஸ் பேப்பர்லேயும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை பற்றிய அறிவு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இதை எப்படி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னா பத்துடன் ஏழில் இரண்டுன்றது முறைமை அல்ல பின்னமாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் முதலாவது இங்கே இந்த இடத்துல பின்னத்தை பெருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பின்னத்தை கூட்ட வேண்டும் 
பாருங்க பெருக்க வேண்டுமென்றது வந்து எப்படி செய்கிறோம் இல்லை ஏழு தர பத்து எழுபது எழுபதுன்னு எதை கூட்டுவீங்க இரண்டை கூட்டுவீங்க எழுபத்தி ரெண்டு அல்லையா அப்படி தான் முறைமை அல்ல பின்னமாக மாற்றுறோம் எழுபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு தான் ஆகவே அந்த முறைமை அல்ல பின்ன கீழே இருக்கிறது வந்து இதோடு இதை பெருக்கி அத்துடன் இதை கூட்டுவோம் சரி இந்த உதாரணத்தை பாருங்கள் ஐந்தோடு ஐந்து பெருக்கி ஐந்தோடு ஐந்து பெருக்கி நான் எத்தனை இருபத்தி ஐந்து இருபத்தைந்தோடு மூன்றை கூட்ட வேண்டும் இருபத்தைந்தோடு மூன்றை கூட்டினா இருபத்தி எட்டு அது கீழே இருக்கிற பகுதி எண்ணில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை பகுதி எண் அப்படியே குணவரப்படும் தொகுதி எண்ணை தான் நாங்கள் மாற்றுறோம் பாருங்கள் இதில் ஏழு அப்படியே பகுதி எண்ணை கொண்டு வரும் முதலாவது உங்களுக்கு வேணும் வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் மூன்றுடன் மூன்றில் ஒன்று பகுதி எண்ணை பார்த்து எழுதிடலாம் பகுதி எண் வந்து மூன்று தானே அது அப்படியே எழுதிடலாம் தொகுதி எண்ணை கண்டுபிடிக்கிறது தான் மூன்று பெருக்கல் மூன்று மூன்று தர மூன்று எத்தனை ஒன்பது ஒன்பதோடு ஒன்றை கூட்டணும் ஒன்பது இங்கே வந்துருச்சு ஒன்பதோடு ஒன்றை கூட்டினா பத்து ஆன்சர் இலகுவான ஒரு விஷயம் கீழே பெருக்கணும் மேலே கூட்டணும் பெருக்கிட்டு பெருக்கல் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கூட்டுறது செகண்ட் ஸ்டெப் பின்னத்தை எழுதுறது தேர்ட் ஸ்டெப் மூணு ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் பகுதி எண் மாறாது நல்ல ஞாபகம் வச்சு பண்ணணும் பகுதி எண் வந்து பகுதி எண் வந்து மாற்றம் இல்லை மாறாது சரியா பகுதி எண் மாறாது பகுதி எண் முதலாவது எங்களுக்கு பார்த்து எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பகுதி எண்ணை நாங்கள் முதலாவது எழுதி கொள்ளலாம் தொகுதி எண்ணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல பெருக்கி இந்த இடத்துல கூட்ட வேண்டும் நாலு தர இருபத்தைந்து நூறு நூறுடன் மூன்று கூட்டினா நூற்றி மூன்று மிகவும் இலக பெருக்கலும் இந்த இடத்துல கூட்டலும் தான் இருக்குது சரியா ஏழு ஏழு அப்படியே கீழே எழுதி கொள்வோம் ஏழு தர ஒம்பது எத்தனை அறுபத்தி மூன்று இல்லையா அறுபத்தி மூன்றோட இங்கே ஐந்து கூட்டினா அறுபத்தி எட்டு இந்த விதத்தில் தான் நாங்கள் ஒரு கலப்பு எண்ணை முறைமை அல்ல எண்களாக மாற்றம் இதில் பகுதி எண்ணில் மாற்றம் வரல பாருங்கள் ஏழு ஏழை கொண்டு வந்துக்கிறோம் ஐந்து ஐந்தை கொண்டு வந்துக்கிறோம் மூன்று மூன்று கொண்டு வந்துக்கிறோம் நான்கு நான்காகவே கொண்டு வந்தோம் ஏழை ஏழாகவே கொண்டு வந்தோம் மேலே உள்ள தொகுதி எண்கள் மாற்றம் அடையுது தொகுதி எண்கள் மாறுவதற்கு கண்டுபிடிப்பதற்கு இங்கே பெருக்கி அங்கே மேலே கூட்டம் கூட்டினோம் இது செய்கிறதுக்கு மூன்றே மூன்று ஸ்டெப் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பெருக்கிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் கூட்டுறோம் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து பின்னமாக எழுதுகிறோம் முறைமை அல்லா பின்னம் ஒரு கலப்பு பின்னமாக முறைமை அல்லா பின்னமாக மாற்றி விட்டோம் ஆகவே இதில் தெளிவாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் கலப்பு எண்களை முறைமை அல்லா பின்னமாக மாற்றுறது ரொம்ப இலகுவான ஒரு விஷயம் இவ்வளோ தான் செய்யணும் பல்வேறு மெத்தடுகள் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் தந்திருக்கும் அதிலெல்லாம் கன்ஃபியூசிங் மெத்தடாக இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மெத்தட் இந்த மெத்தட் ரொம்ப இலகுவான மெத்தட் உங்களுக்கு பிழைகள் வராத மெத்தட் ஆகவே இதை கற்று ஒழுங்கான முறையில் விளங்கி கற்று நீங்கள் எக்ஸாமில் இந்த மெத்தடை நீங்கள் இலகுவாக பயன்படுத்தினா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் இதில் இந்த செக்ஷனில் ஸ்கோப் பண்ணி கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த செக்ஷன் கிளியராக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நாங்கள் மற்ற எது பார்ப்போம் முறைமை அல்ல பின்னத்தை எப்படி ஒரு கலப்பு பெண் என்ன பின்னமாக மாற்றுதல் 